ഹലോ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ആഡേ പിഞ്ചിരിക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇത് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ക്യാരമലൈസ്ഡ് അനിയൻസും പിന്നെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കിഡിലൻ പാല സ്റ്റൈലിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പച്ചമുളകും ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് പോലെ ആറ് തൊട്ട് ഏഴ് ഗാർലിക്കും ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് പച്ചമുളകും വലിയൊരു പീസ് ജിഞ്ചറും ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഇത് പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പത്ത് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് ചിക്കൻ പീസസ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അളവാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പീസ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലുള്ള ലെമണിൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനി ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അല്ലാതെ അത് ഫിൽറ്റർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നും അല്ല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ആകെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകാനും അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചതിന് ശേഷം ശരിക്കും പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം നമുക്കിനി ഈ അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റിനകത്തോട്ട് മസാല പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അളവ് മനസ്സിലാകുവേ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അളവെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന വലിയ സ്പൂൺ ഇല്ലേ അതിന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയിട്ടും നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുള്ള ചെറിയ സ്പൂണിനെ ടീസ്പൂൺ ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എടുത്താൽ മതി ഈ മസാല ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഈ മസാല ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം അന്നേലും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഉപ്പിങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പാരമായിട്ട് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതിയേ ഇനി എങ്ങാനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈയിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി സവാളയിൽ ശരിക്കും ഒപ്പിച്ചെടുക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് ചിക്കൻ ഫ്രൈയിൽ ഉപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സവാളയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ബാലൻസ് ആയിക്കോളും നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ്റെ കാലുകൾ ശരിക്കും മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മസാല ഓരോ ചിക്കൻ്റെ പീസസിലും ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ മസാല എല്ലായിടത്തും പ്രോപ്പറായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചോളേ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ചിക്കൻ്റെ ലെഗ്സ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ശരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഈ ഒരു ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ പീസസിലും ഞാൻ ശരിക്കും മസാല മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് അടച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അത്ര സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കണേ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിനകത്താണ് വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പുറത്ത് വെക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാ
ബാക്കി സവോളയൊക്കെ വഴട്ടിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ശരിക്കും ഒരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ നമ്മൾ സവോളയിലൊക്കെ ഇട്ട് ശരിക്കും ഒരിയിച്ചെടുക്കും അതാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയുടെ മുഴുവൻ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ ഒരു പാൻ ഞാൻ കഴുകി എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാനിലോത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എണ്ണയിലോട്ട് നമുക്കിനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫെനൽ സീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫെനൽ സീഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെരിഞ്ചീരക ഇല്ലേ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കറി ലീവ്സും മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കോക്കനട്ടിൻ്റെ സ്ലൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇവിടെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പാരമായിട്ട് ക്യാഷിനേഡ്സ് ആണെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയേ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തും കറിവേപ്പിലെയും ഫെനൽ സീഡ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ചെറുതാക്കി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നോക്കണം അപ്പോഴേ ആ ഒരു എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ആയിട്ട് ആ ഒരു ജിഞ്ചറിൻ്റെ കഴിക്കുമ്പം ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഗാർലിക് വേണമെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് ഇടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ജിഞ്ചറും കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് തിരുമ്മിയിട്ട് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് അടർത്തിയിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ സവോള വളരെ തിന്നായിട്ടൊന്നും അരിയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കട്ടിക്കിരുന്നാലും യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സവോള നീളത്തിൽ അരിയാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നീളത്തിൽ അരിയാതെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സവോള മുഴുവൻ കുഴഞ്ഞു പോകും നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നീളത്തിൽ അരിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞളൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വഴട്ടിയപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു ഈ മഞ്ഞളൊടി ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയും ഗരം മസാലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ അധികം മസാലകളൊന്നും ഈ സവോളയ്ക്കകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ ഒരു ചിക്കൻ ഇല്ലേ അതിൻ്റെ എണ്ണയും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ കുറേ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പും കാണും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മസാലകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പോ ഗരം മസാലയോ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെസിപ്പിയുടെ ബേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സവോള ഒരുവിധം ഒന്ന് വഴണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഈ സവോള ഒത്തിരി ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ കൂടെ കിടന്നിട്ട് സവോള ശരിക്കും ബ്രൗൺ കളറായി ക്യാരമലൈസ് ആവുന്നത് ഇത്ര സമയം നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ എണ്ണയിലെ അതും സവോളയും തേങ്ങാക്കോത്ത് എല്ലാം കൂടി ഓരോ ചിക്കൻ്റെ പീസസിലും പറ്റി പിടിക്കുന്നിടം വരെ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ശരിക്കും ഒരിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാനിലെ സവോളയായാലും ചിക്കൻ ആയാലും എല്ലാം തന്നെ ഫുള്ളി കുക്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് സവോളയെല്ലാം ചിക്കനിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനൊരു മിനിമം ഒരു പത്തോ തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്താലേ പ്രോപ്പറായിട്ട് വരികയുള്ളൂ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കി
അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നിടം വരെ താങ്ക്